这个男人声称自己拥有神力，练过中国功夫金钟罩和铁布衫，有着金刚不坏之身。为了证明自己，他找来一个重达千吨的巨大铁球，然后让其高高升起，自己则躺在铁球的正下方。突然，铁球急速下落，男人胸前的吉他被砸得粉碎。就在众人都以为他已经变成肉饼时，下一秒，铁球缓缓升起，男人竟然毫发未伤。在场的所有人都看傻了眼，这是什么情况？无知的村民们纷纷上前赞叹小丑男的神力，可小慧却认为事有蹊跷。他上前检查一番后，发现原来小丑男刚才躺的地方是可以陷下去的，下面有一个类似弹簧床的软料。小慧正准备揭穿他的骗术，这时另一位超能力者大山站了出来，他声称自己的神力正好可以测试小丑男是否真的有金刚不坏之身，他可以将任何物品分割碎裂，包括小丑男。说完，他将小丑男送进小黑屋里，关上门后开始施法，一分钟很快结束。然而，等村民们再次打开房门后，却发现里面什么都没有。大山解释着说。刚才施法过于用力，多用了一个法术，小丑男现在已经被他传送到了某个地方。于是众人开始四处寻找，最后在悬崖边看到了这一幕。天啊，这是什么情况？才一分钟的时间，小丑男就被肢解传送到了这里。大山到底是怎么做到的？众人一脸疑惑，惧怕他之时又赞叹他的高超能力。随后，所有人重返赛场，参与选举的人继续比赛。原来这个村庄正在选他们的守护神，参与选举的一共有六人，下一位是紫袍女巫。他声称自己有预知未来的能力。看完水晶球，他面目狰狞地对着众人说：“如果这次选举他没有当上村庄的守护神，那么一百年后，洪水就会带走村庄的一切，包括所有人。”接着他还说：“给小森视频长按点赞的人，未来五年一定报复。”好了，下一位是岛国版小魔仙，巴啦啦能量，乌拉乌拉，小魔仙全身变，这是个什么玩意啊？抬走下一位，接下来这个人可就厉害了。他的表演直接震惊了在场的所有人。他声称自己会空间转移术，于是让搭档大乔进入到一个箱子里，然后钉上五百多颗钉子，使木箱完全封闭。接着又让起重机把木箱吊到悬崖边。下一秒，男人将绳子用力一拉，木箱直接从悬崖边滚落了下去。我的天哪，根本看不出任何破绽，女孩真的能从里面出来吗？就在大家都认为女孩必死无疑之时，男孩突然大声说了一句：“看那边！”顺着他手指的方向看去，女孩真的出现在了山坡之上。他这是怎么做到的？也太牛了吧！还没来得及震惊，下一位便到了小慧。小慧声称自己会密室逃脱术，于是让搭档阿宽将自己的双手绑住，装进一个木桶里，然后再钉上八百颗钉子，用胶带缠上一遍后，将木桶埋了起来。几分钟过后，所有人都认为小慧已经窒息而死。然而下一秒，一只手从沙土中慢慢伸了出来。我的天啊，他这是怎么做到的？小慧的操作直接惊掉了众人的下巴。就这样，比赛结束，超能力者还剩五名，但想要成为村庄的守护神。几人还得用自己的超能力互相切磋，直到最后一名胜出。规则刚说完，第二天凌晨，紫袍女巫就被人发现死在了后山的密林之中。紧接着到了晚上，巴拉拉小魔仙也离奇死去。小慧被吓得连夜躲进了后山之中。阿宽给她送饭，并向她说了一件事。经过这几天的调查，他发现村庄的记录书上记载着一个魔物，魔物的出生时间和那天表演空间转移术女孩的出生时间、年月日全都刚好一致，而且那天的表演实在离奇。根本看不出任何手法和破绽，那么他的背后隐藏着什么秘密呢？隔天上午，蓝衣男孩在大会上主动认罪，他声称自己根本没有什么超能力，全都是大山指使他那样干的。说完，男孩准备离开村子，不料在半路遭到了袭击，定睛一看，差点把他给吓晕了过去。这是怎么回事？大白天见鬼了不成？眼前的男人竟然是那天被肢解扔下悬崖的小丑，他怎么完好无损地出现在这里？难道他真的是不死之身吗？正疑惑着，另一边，小慧为调查大山的骗术手法。只身一人来到了那间小木屋，可让他没想到的是，他这样做刚好掉进了大山的陷阱之中。大山点火关门，一气呵成。阿宽听闻声音赶来，想要救出小慧，结果下一秒，砰的一声，小木屋爆炸开来。然而让人没想到的是，小慧竟然没有死。他在房间里意外打开了一道暗门，想必那天小丑男肯定也是这样离开的。这里，原来事情的真相是这样：小丑男和大山是一伙的。那天，小丑男从暗门离开小木屋后，来到了悬崖边。接着又利用绳子来到了山顶，然后拿出事先准备好的假肢道具，再给自己化个美美的妆。真相就是这样。正推理着，这时蓝衣男孩突然出现，说出了刚才发生的一切。可让人意外的是，两人在打斗的过程中，小丑男突然口吐鲜血，饮恨西北。看来他已经没有了利用价值。就这样，大山成功当上了村庄的守护神，获得了大量的金银财宝。调查清楚了几人的骗术，可还有一件事让小慧疑惑不解，那就是大山指使的。大桥瞬间转移术到底用的是什么手法？为了调查清楚事情的真相，三人来到悬崖下边找到装大桥的木箱。可当阿宽打开箱子一看，眼前的一幕让几人瞬间傻了眼。
大乔竟然还在木箱里。那么，另外一个和大乔一模一样的女孩又是谁呢？几人正处在懵逼的状态，突然，和大乔神似的那个女孩出现了。眼看事情已经败露，她说出了背后的真相。原来，她是大乔的双胞胎妹妹小乔。二十年前，他们一起出生。然而，村里的守护神却说，双胞胎是不祥之兆，其中一个是魔物的化身，两个只能留一个。但他们的父母怎么可能做得出那种事情来呢？于是，父母把妹妹小乔藏在一个隐蔽的地方，偷偷养大。姐妹俩也共用大乔这个身份轮流出去玩耍。刚开始一切都很美好，直到这天的到来，他们俩同时喜欢上了一个人，那就是蓝衣男孩。就这样，心里出问题的小乔开始萌生了一个恐怖的想法。然而，就在这段时间里，大山提前来到村子里调查摸底，偶然间发现了两姐妹的秘密。经过不断的观察，大山看懂了妹妹的小心思，于是。他利用妹妹做了这一切，真相就是如此。无辜的大乔就这样被害死了。随后，知晓真相的小慧召集村民们来找大山算账。此刻，大山也毫不顾忌地承认了这一切，因为他的目的已经达到，他就是来这里骗取钱财的。说完，他右手一推，点燃了地上布置好的陷阱。很快，大火围成一个圈，困住了所有人。大山则骑着白马离开了这里。随着火圈越来越小，众人拿着圈中的液体准备灭火，结果却是火上浇油，那根本就不是水。而是某种燃油，可当他们意识到这个问题时，已经快要来不及了。火圈隔他们仅有几米的距离，就这样不知过去了多久。大山骑着白马回来查看情况，看到眼前的一幕，他以为这一切都已经结束，正准备想离开时，下一秒，小慧带着众人冲了出来。原来，小慧看见燃油急中生智，想到了一个解救办法。他让大家用燃油画了一个内圈，然后点着了它。就这样，内圈的火焰不断向外扩散，直到最后和外圈相遇，火也就自然而然的熄灭了。果然呢、啊。有时候，知识就是一根救命稻草。最后，大山也得到了应有的报应。男孩拿着刀从侧边冲了出来，一下就了结了他。好了，影片到此也就结束了。这是一部揭秘岛国骗术的搞笑悬疑剧，多年后再重看一遍，还真的是充满了味道。经典毋庸置疑啊，强烈推荐给大家。此外，喜欢该剧的小伙伴们可以持续关注小森哦，后面会做出一个系列。好了，咱们下期再见吧，拜拜。